。这里的黑暗气息太浓了。我有办法了，这是韩宇的魔兽伙伴，竟是一只五级黑暗属性的邪焰。邪焰的潜力的确很高。之前陈银儿就召唤出过八级的邪焰领主，但她却是黑暗属性，和骑士的光明属性并不匹配。为什么韩愈的魔兽伙伴会是黑暗属性的呢？找到了，多亏了邪焰，虽然数量不多，但也能勉强救急。风蛇以驱魔草为食，它们通常生活在有大量驱魔草的地方。但你不觉得这里的驱魔草太少了吗？所以你打算放它走？对，跟着它，我们就能找到它真正的巢穴，也就能找到更多的驱魔草。行得通吗？真的会找到更多的驱魔草吗？试试就知道了，小心点，说不定这里就是他的老巢。我是护从骑士，我应该先进去探探路。韩宇，别冲动！团长，快来！这里居然有这么多驱魔草！将这些驱魔草带回去，驱魔关就有救了。
试试。驱魔草会驱魔棍吗？嗯，还好，看来我们能在天黑之前通过传送阵返回驱魔关了。关的赤猴小队，他们应该也是有什么紧急的任务吧？龙浩辰，他认识我。魔关只剩这最后一株驱魔草了，只能救一个人。出城寻驱魔草的人还没有回来吗？可恶！为什么只有一株驱魔草啊？幸不辱命，太好了！有了这么多驱魔草，所有人都得救了。你们完成了这次紧急任务以后，应该得到的功勋奖励。我们现在作为驱魔关的一份子，这些本来就是我们应该尽的责任。你们就收着吧，这些功勋在未来对你们团队的成长和晋升都有大用。这么多吗？和驱魔关所有伤兵的性命比起来，这点功勋不算什么。多亏了你们，此次驱魔关才能转危为安。